చీకటి కావస్తుండగా ప్రయాణికులతో పూర్తిగా నిండి రద్దీగా ఉన్న ఒక బస్సు తమ గమ్యస్థానానికి బయలుదేరింది ఆ బస్సు ఒక అడవి గుండా ఘాట్ రోడ్డుపై ప్రయాణిస్తుండగా అకస్మాత్తుగా వాతావరణం మారిపోయి భయంకరమైన ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన కొండపోత వర్షం ప్రారంభమైంది ప్రయాణికులందరూ చూస్తుండగానే ఒక పిడుగుపాటు వల్ల బస్సుకు యాభై అడుగుల దూరంలో ఓ చెట్టు పడిపోయింది డ్రైవర్ చాకచక్యంతో బస్సును ఆపివేశాడు ఆ చెట్టు మరో పక్కకు ఉన్న లోయ వైపు విరిగిపడటం వల్ల వీరి మార్గానికి ఎటువంటి అడ్డు రాలేదు కొద్దిసేపటి తరువాత మళ్లీ బస్సు బయలుదేరింది ప్రయాణికులందరూ ఊపిరి బిగబెట్టుకుని కూర్చున్నారు ఆ బస్సు మరో రెండు కిలోమీటర్లు వెళ్లిందో లేదో మరో పిడుగు బస్సుకు నలభై అడుగుల దూరంలోని చెట్టుకు కొట్టింది డ్రైవర్ చాకచక్యంతో మళ్లీ బస్సును ఆపేశాడు మూడోసారి పిడుగు ముప్పై అడుగుల దగ్గరలో కొట్టింది ప్రయాణికులలో భయం తారాస్థాయికి చేరుకుంది అరుపులు ఏడుపులు మొదలయ్యాయి అప్పుడే బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న ఓ పెద్ద మనిషి చూడండి మనందరిలో ఈరోజు పిడుగు ద్వారా మరణం రాసిపెట్టి ఉన్న వ్యక్తి ఎవరో ఉన్నారు అతని కర్మ మనకు చుట్టుకుని మనందరం కూడా అతనితో పాటు చావాల్సి వస్తుంది నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినండి ఈ బస్సులో నుంచి ఒక్కొక్క ప్రయాణికుడు క్రిందికి దిగి అదిగో ఎదురుగా ఉన్న ఆ చెట్టును ముట్టుకుని మళ్లీ బస్సులో వచ్చి కూర్చోండి మరణం రాసిపెట్టి ఉన్న వ్యక్తి ఆ చెట్టును ముట్టుకోగానే పిడుగుపాటు తగిలి మరణిస్తాడు మిగిలిన వాళ్లు క్షేమంగా వెళ్లవచ్చు ఒకరి కోసం అందరూ చస్తారో అందరి కోసం ఒక్కరు చస్తారో ఆలోచించుకోండి అన్నాడు చివరికి ప్రయాణికులు ఒక్కొక్కరిగా వెళ్లి ఆ చెట్టును ముట్టుకుని రావడానికి సిద్ధపడ్డారు మొదట ఆ పెద్ద మనిషే మనసులో చాలా భయపడుతూనే వెళ్లి ఆ చెట్టును ముట్టుకున్నాడు ఏమీ జరగలేదు అతడు ఊపిరి పీల్చుకుని క్షేమంగా వచ్చి బస్సులో కూర్చున్నాడు ఇలా ఒక్కొక్కరూ భయపడుతూనే వెళ్లి ఆ చెట్టును ముట్టుకుని వచ్చి బస్సులో కూర్చోసాగారు చివరికి ఒకే ఒక ప్రయాణికుడు మిగిలాడు ఇక మరణించేది అతడే అని అందరికీ పూర్తిగా నిశ్చయమైపోయింది చాలా మంది అతని వైపు అసహ్యంతో కోపంతో చూడసాగారు కొందరు జాలి పడుతూ చూడసాగారు అతను కూడా భయపడుతూ బస్సు దిగి చెట్టును ముట్టుకోవడానికి నిరాకరించాడు కాని బస్సులో ప్రయాణికులందరూ నీ వల్ల మేమందరం మరణించాలా వీల్లేదు అంటూ బస్సు నుంచి బలవంతంగా అతన్ని క్రిందికి నెట్టారు చేసేదేమీ లేక చివరి వ్యక్తి వెళ్లి ఆ చెట్టును ముట్టుకున్నాడు వెంటనే పెద్ద మెరుపులతో పిడుగు వచ్చి కొట్టింది తరువాత భయంకరమైన శబ్దం వచ్చింది కాని పిడుగు వచ్చి కొట్టింది ఆ చివరి వ్యక్తిపై కాదు బస్సుపై అవును బస్సుపై పిడుగుపడి అందులోని ప్రయాణికులందరూ మరణించారు నిజానికి ఆ చివరి వ్యక్తి ఆ బస్సులో ఉండడం వలనే ఇంతవరకు ఆ బస్సుకు ప్రమాదం జరగలేదు అతని పుణ్యఫలం దీర్ఘాయుషు వారందరినీ కాపాడింది ఈ కథలో లాగానే మనం జీవితంలో సాధించిన విజయాలలో కాని ఆపదల నుండి రక్షించబడిన సందర్భంలో కాని ఆ క్రెడిట్ అంతా మనదే అనుకుంటాం కాని ఆ పుణ్యఫలం మన తల్లిదండ్రులది కావచ్చు జీవిత భాగస్వామిది కావచ్చు పిల్లలది కావచ్చు తోబుట్టువలది కావచ్చు మన క్రింద పనిచేసే వారిది కావచ్చు లేదా మన శ్రేయస్సును కోరే స్నేహితులది బంధువులది కావచ్చు ఈ రోజు మనం ఇలా ఉన్నామంటే అది మన ఒక్కరి కృషి ఫలితమే అని అనుకుంటే పొరబాటే ఎంతో మంది పుణ్య ఫలితం ఆశీర్వాద బలం వారు వారి అదృష్టాన్ని పంచడం కూడా కారణమై ఉంటుంది ఏదో సినిమాలో చెప్పినట్లు బాగుండడం అంటే బాగా ఉండడం కాదు అందరితో కలిసి ఆనందంగా ఉండటం ఒక్కరిగా అయితే మనసులోనే నవ్వుకోగలం కాని అందరితో మనస్ఫూర్తిగా ఆ నవ్వును పంచుకోగలము ఆనందాన్ని పెంచుకోగలము ఏమంటారు సర్వేజన సుఖినో వంతు